Witajcie moi drodzy, z tej strony Łukasz Podróżowanie. Przychodzę dzisiaj do Was z niesamowitym filmem, niesamowitym wanturem. Poznacie ludzi, którzy przerobili karetkę na kampera. Tą też karetką pojechali do Indii, Pakistanu, Iranu, przejechali całą Rosję, Mongolię i dojechali, dojechali w takie miejsca, gdzie nawet dróg nie ma. Więc no naprawdę będzie to kolorowy i piękny odcinek. Samy van jest bardzo ładnie przerobiony, ta karetka no fantastyczne wykorzystanie materiału. A teraz zostawiam Was z peryferię MAC i z ich niesamowitą karetką. Cześć, jestem... Może Ola nie zacznie. <grym> Cześć, jestem Ola. Cześć, jestem Andrzej. Jesteśmy peryferie. Jedziemy starą karetką dookoła świata, z Polski na Alaskę, okrężną drogą. 4 lata, 5 kontynentów. Miało być 4 lata. Miało być 4 lata. 5 kontynentów, 58 krajów i 150 tysięcy kilometrów. Taki był plan. Dwa Obecnie lata w podróży. podróży ponad 2 lata. Nasza podróż zaczęła się półtora roku przed podróżą samą, kiedy zaczęliśmy się zastanawiać, jak podróżować po świecie, jak zobaczyć więcej miejsc w bardzo komfortowy sposób. Mieszkaliśmy wtedy w Singapurze, pracowaliśmy w Singapurze, oboje pracowaliśmy w dużej korporacji. No i nas jak coś tak zaczęło to uwierać. Dodatkowo Singapur jest doskonałym miejscem wypadowym na to, żeby zwiedzać Azję. Złapaliśmy tego bakcyla podróżniczego właśnie w Singapurze. Próbowaliśmy pomyśleć, wykombinować jak można jeszcze więcej zobaczyć, w jaki sposób. I stąd się pojawił pomysł właśnie van life'u. Zdecydowaliśmy się na zakup karetki w Niemczech. Sprowadziliśmy ją do Polski jeszcze wtedy, przerobiliśmy na kampera, no i wyruszyliśmy w podróż. Zdecydowaliśmy się na kamper, e, dlatego że w planie była podróż do Koświata, chcieliśmy zobaczyć resztę, gdzieś już całą Azję. Podróżowanie z plecakiem było już trochę dla nas za trudne, a na pewno na taką długą metę, a na pewno w planie mieliśmy też pracować. Ja jestem fotografem i filmowcą, Molo jest dziennikarką, więc musieliśmy mieć trochę miejsca na biuro, trochę sprzętu, więc w plecaku nie było to absolutnie możliwe. Więc drugą kolejną, taką najbliższą opcją był van i, i przetestowaliśmy go już dwa razy. Byliśmy w Nowej Zelandii, w Australii na takie dwutygodniowe kursy i spodobało nam się życie w, na wolności, w przestrzeni otwartej, bez żadnych co powiązań, bez szukania hoteli, samolotów, transportu. I zdecydowaliśmy, że gdybyśmy mogli wszystko zapakować do jednego miejsca i całe swoje życie mieć w tym jednym malutkim samochodzie, no to to by było to i w ten sposób dalibyśmy radę prawdopodobnie wjechać cały świat. Zdecydowaliśmy się na karetkę, bo mm, dużo roboty było już zrobionej. E, karetka jest od środka już zaizolo zaizolowana, jest ocieplona, ściany są położone, okablowanie, światła. Także to jest trochę tak, jakby się kupowało e, używane mieszkanie i wystarczy wyrzucić stare meble, meble odrestaurować troszeczkę i zainstalować się na nowo, więc dużo roboty mieliśmy już zrobionej. W naszym przypadku to było bardzo mało czasu, mieliśmy tylko 3 miesiące na przygotowanie całej wyprawy, więc karetka wydawała się idealnym e, wyborem. No i oczywiście, czy nie jest fajnie podróżować karetką? Mamy dużo, mamy dużo e, osób, które nas spotyka po drodze, zagaduje, także jest to e, również ciekawy punkt na, na naszej trasie. Wzbudzamy dużo zainteresowania na drodze, wzbudzamy dużo konsternacji. Czasami nie wiadomo, czy to karetka, czy to może nie karetka. Ludzie nas na granicach chcieli przepuszczać na przykład, pytali się, czy mamy pacjenta w środku. Jest taki specyficzny wyraz twarzy, którego wcześniej nie wiedziałem. To jest taka mieszanka zdziwienia i szoku i, i takiego respektu do, do karetki, ale jednocześnie ja na tym jakieś obce, dziwne twarze w środku, nie są to lekarze, o co chodzi? I takie twarze spotykamy na co dzień dookoła świata. Wszędzie ten wyraz twarzy jest taki sam. Żeby jeździć e, taką karetką przerobioną na kamper, trzeba tę konwersję zrobić. To znaczy są pewne reguły. E, kupując karetkę można się nią poruszać. E, należy jednak zakleić wszystkie światła. Nie można rzeczywiście używać sygnałów dźwiękowych ani świetlnych. Więc można się tą karetką przemieszczać, jeżeli ona nie używa świateł i nie używa sygnałów. Natomiast żeby ją przerobić z, z karetki na kamper, no to to jest taki proces przerabiania każdego innego samochodu. Witamy w wanie peryferię. To jest generalnie nasz dom, cztery pokoje w jednym. W sumie dwa pokoje, bo jeszcze mamy tutaj przejście do kabiny kierowcy. Z kabiny kierowcy przychodzi się na salony.
Tutaj na, za zasłonką chowa się nasza łazienka, prysznic, toaleta i schowek. Toaleta jest fajna, bo jest kompostowa. Co to znaczy? Nie ma, nie używa nas żadnych chemikaliów, po prostu rozdziela się numer jeden i numer dwa. Numer dwa miesza się z trocinami, wywala się na kompost albo wyrzuca się do specjalnie tego przeznaczonego miejsca. Także jest bardzo e, ekologiczna. Za łazienką mieści się nasz salon i miejsce pracy Andrzeja, biuro Andrzeja. E, mamy dwie ławeczki przystosowane wymiarami. Jedna właśnie dla Andrzeja troszkę szersza, jedna dla Oli troszkę węższa. Nasze biurko jest również schowkiem na laptopy. Naprzeciwko naszego salonu mieści się kuchnia dwupalnikowa z małym zlewozmywakiem. Nie zabudowywaliśmy wana żadnymi szafkami, ponieważ chcieliśmy uzyskać jak najwięcej przestrzeni i szafki chyba by to jednak zaburzyły. Mamy tylko takie łazienkowe, łazienkowe kieszenie, w których trzymamy talerze. W kuchni oczywiście jest lodówka. Mała lodóweczka kompresorowa, w której mieści się absolutnie wszystko, co potrzebne, od piw po banany. Obok kuchni jest butla z gazem, wymieniana raz na, nabijana raz na 6 miesięcy około. Wystarcza idealnie na gotowanie codzienne. Szafki ze sztucami, kubki i tak dalej, no i miejsce na przygotowywanie obiadu. W tych szafkach tutaj mamy garnki, termosy i różne takie rzeczy potrzebne do gotowania. Tutaj mieszczą się też jakieś e, zapasy żywnościowe. Tutaj jest sypialnia e, z łóżkiem na stałe wbudowanym. Łóżko się nie rozkłada, co jest pewnym problemem dla Andrzeja, ponieważ jest e, odrobinę za krótkie dla niego. Oryginalne części, właśnie tak jak wspomniałam, to jest rurka od tlenu, która teraz służy jako doprowadzanie wody do prysznica. Co jeszcze pozostało po karetce? Szafka, połowa szafki. Tutaj panele oświetleniowe. Drążek. I małe schowki, w których kiedyś były haczyki na kroplówki, teraz używamy jako takie dodatkowe schowki, tam chyba trzymamy dwa płaszcze przeciwdeszczowe oraz od mongolskiego szamana totem w postaci zasuszonej fretki. Co jeszcze jest z pozostałości po karetce? Tu w miejscu kuchni kiedyś było łóżko, które musieliśmy usunąć, 150 kg metalu i do łóżka były przystosowane, połączone z łóżkiem były przyciski, których nie usunęliśmy, one oczywiście już nie działają. Mają teraz, nie ma łóżka, nie ma się co podnosić albo obniżać, ale co zostało oryginalnie to jest oświetlenie i wtedy właśnie używamy tych włączników do oświetlenia e, pomieszczenia. Co jeszcze jest oryginalnego to e, webasto, które pozwala nam nie zamarznąć w zimie i e, szafka z rzeczami Andrzeja. Dodatkowo jeszcze mamy, mamy możliwość używania klimatyzacji, która jest doprowadzana z kabiny przedniej i tutaj e, wtedy na kabinę tylną jest też nawiew z tym, że trzeba włączony mieć silnik bez przerwy, także używamy tego bardzo rzadko. Przed Wami Rafałek, jak go zdrobniale nazywamy. Rafałek jest karetką, prawdziwą karetką z krwi i kości. Jest to karetka z niemieckiej służby straży pożarnej. Mercedes Sprinter, 2005 rocznik, 313 model. Silnik 2, 2 CDI. Dzisiaj myślę, że chyba kupilibyśmy większy silnik, 2,8. Polecam, jeżeli ktoś myśli o sprinterach. Ten samochód ma w tej chwili 3400 kg, więc jest dość ciężko. Przejechaliśmy nim wysokie góry, przejechaliśmy całe Himalaje, u podnóża gór, od stanu Sikkim w, w Indiach po północny Pakistan. Także wspiął się ten nasz Rafałek na wysokość 4600 metrów do granicy z Chinami. Więc wiemy, że silnik przydałby się lepszy, ponieważ przeżyliśmy dwa remonty silnika generalne w Rosji i w, i w Turcji. Także nie jest to przyjemne, ale jak na razie sprawuje się bardzo dobrze. Jest karet karetką jak widać. Na górze oryginalnie były sygnały. Musieliśmy je oczywiście zdjąć, bo nie można poruszać się karetką z sygnałami po drogach polskich czy międzynarodowych. Plan oryginalny był taki, żeby zatrzymać sygnały, przemalować je na kolory rasta i zamiast sygnałów grać Boba Marleya z głośników. Niestety stwierdziliśmy, że gdybyśmy może dojechali do Jamajki, okazałoby się, że sygnały są w kolorach rasta, to mielibyśmy problemy. Co zostało? Tutaj mamy takie pamiątki, e, bliskie spotkania z indyjskimi ciężarówkami, które wyprzedzają na trzeciego permanentnie i nieostająco Lusterko zostało nam złamane. Jak wygląda kabina? Bardzo fajne, sympatyczne wnętrze, klimatyzowane, automatyczna, półautomatyczna skrzynia biegów. Jedzie się bardzo, bardzo przyjemnie dla dwóch osób. 
Jesteśmy oddzieleni, oddzieleni od tylnej części, więc jest izolacja termiczna zachowana. Pod oli siedzeniem pasażera znajdują się dwie baterie, dwa razy po 110 Ah, czyli w sumie 220 Ah. Jak widać zmieściły się na styk, musieliśmy jednakowoż podnieść siedzenie o 8 cm, więc dzisiaj Ola musi jeździć z takim oto podnóżkiem. To w kwestii elektrycznych, oczywiście dwa panele słoneczne na górze po 150 W. Mamy tutaj prostownicę, która odpowiedzialna jest za ładowanie oraz za przekazywanie napięcia na 220 V. Polskie urządzenie bardzo fajne. Z tej strony kilka dodatkowych blizn wojennych po spotkaniach z indyjskimi ciężarówkami. Całe szczęście obyło się bez ofiar śmiertelnych i samochodowych, ale zostały nam ślady. Naklejki, które ty widzicie, to są oryginalne naklejki z karetki, z ambulansu. Z nimi też było trochę problemów, ponieważ przy przerejestrowaniu samochodu z ambulansu coś tutaj się wydarzyło, chyba mamy szampana zbyt wcześnie otwartego, ale dzisiejszy wieczór na pewno zakończy się bardzo pozytywnie. <laughs> Wróćmy do naklejek. Naklejki są oryginalne częścią ambulansu. Przy przerejestrowaniu samochodu w Polsce z karetki na camper, bo samochód ten przyjechał do nas na lewecie z Niemiec, zakupiony został zdalnie, kiedy byliśmy jeszcze w Singapurze. Przez kilka miesięcy rozglądaliśmy za karetkami w Niemczech. Niestety polskie karetki nie za bardzo nadają się na odkupywanie od, od szpitali, są kompletnie zdewastowane. Natomiast karetki niemieckie są w dużo lepszym, lepszym stanie, więc na serwisach aukcyjnych tele, e, samochodowych e, szukaliśmy takiej karetki przez kilka miesięcy. Udało nam się znaleźć ten model w Düsseldorfie. Mamy kolegę, który mieszka niedaleko. Pozdrawiamy Gerarda, który tam pojechał. Zorganizował dla nas zakup. Zorganizował lawetę. Więc karetka przyjechała z, Polski, z Niemiec do Polski na lawecie. Zarejestrowaliśmy ją najpierw jako karetkę, jako ambulans i potem chcieliśmy ją przerejestrować na kamper. No i oczywiście poza zmianami w środku nas, nam, musiały nastąpić zmiany na zewnątrz, czyli usunięcie świateł i usunięcie tych oznaczeń. Tutaj jeszcze nie gdzie, gdzie widać takie niemieckie numery ambulansowe. Natomiast najgorszym było usuwanie tych oto nieszczęsnych żółtych pasów. Usunęliśmy dwa, udało nam się, z bocznych drzwi. To było w zimowym polskim miesiącu kwietniu, kiedy przy pomocy, za pomocą nagrzewnicy, suszarki, noży, chemikaliów próbowaliśmy to usuwać przez, przez pół dnia. Udało nam się zdjąć jedną stronę przez pół dnia i drugą stronę przez drugie pół dnia, więc stwierdziliśmy, że nie ma najmniejszych szans, żeby usunąć wszystkie naklejki. Odwiedziliśmy więc pana w, w przeglądzie i stwierdził z zapytaniem, czy udałoby się zaproponować taką opcję. Co gdybyśmy zaklejili? istniejące naklejki innymi naklejkami. Pan stwierdził, że nie ma żadnego problemu. No i wtedy przystąpiliśmy do rysowania, malowania różnych tutaj kształtów. To są strzałki, które wskazują nam drogę, żeby zawsze jechać do przodu. Z tej strony są bochomazy Aleksandry, z drugiej strony są bochomazy moje, malowane na kartce, skanowane na skanerze poszły do firmy, która wykonała nam te naklejki. Na górze są wszystkie kraje, które planujemy zwiedzić. To są takie jakby bagażowe tagi ze wszystkich krajów, 58 krajów, które planujemy zjechać. Oczywiście wszystko zmieniło się już pięciokrotnie, ale została fajna pamiątka. Z tyłu zostały nam dwa oświetlenia z boku. Oczywiście też mamy dwa białe światła, które pomagają czasami w wieczornych godzinach. No i jest mapa, która przykuwa najwięcej uwagi. Samochody, które jadą za nami często dają znak że im się podoba nasza podróż, a w czasie przystanków często słyszymy w różnych wielu językach z Polski na Alaskę po francusku, po hiszpańsku, ostatnio po portugalsku. Zawsze jest to fajny punkt, który przyciąga uwagę i jesteśmy w stanie wytłumaczyć, gdzie jesteśmy, dokąd jedziemy. Generalnie to jest początek, to jest koniec, kilkukrotnie to się już zmieniło, ale pokazuje o co chodzi, kim jesteśmy i co robimy. Z tej strony jedynym ciekawym punktem, poza moimi buchomazami oczywiście, jest punkt ładowania zewnętrznego. To jest oryginalny punkt, który znajdował się w wyposażeniu karetki. Możemy zajrzeć również do bagażnika, ale pokazał Wam, co jest w środku. Zajrzymy do tego, co jest z tyłu. W tym miejscu znajduje się całe nasze życie w tej chwili. Oczywiście od ciuchów letnich, po ciuchy zimowe, oczywiście buty, wąż do wody, statywy do kręcenia, statywy do świateł, z części zapasowe, filtry, ekstra majonezy. Majonezy są oczywiście najważniejsze. E, tutaj mamy oczywiście węgiel do grilla. Pudło z narzędziami. E, tutaj znajduje się 80-litrowy zbiornik z wodą. Ją napełniamy zazwyczaj raz na tydzień, jeżeli bierzemy prysznicę lub raz na dwa tygodnie, jeżeli jest to bez pryszniców. Mamy jeden filtr przed wejściem do zbiornika. Drugi filtr wody znajduje się zaraz przed wyjściem z kranu. Jest oczywiście pompa i kompresor, więc taki mały system 
mamy tutaj nawody, no i oczywiście więcej części, narzędzi. Dodatkowe wozimy ze sobą cztery trapy offroadowe, które nieraz nas uratowały. Jak widać, te trapy pochodzą z australijskiej firmy, która gwarantowała, że są one niezniszczalne. Mają dożywotnią gwarancję. Jak widać, po drugim użyciu <grych> nie udało się to osiągnąć. Mamy drugie od nich, od tej samej firmy dostaliśmy za darmo. Trapy uratowały nasze życie już wielokrotnie. Generalnie nie polecam wjeżdżać na tereny piaskowe z samochodem, który waży w okolicach 3,5 tony, jeżeli nie ma napędu na 4 koła. Niestety nie mamy napędu na 4 koła. Jednakowoż z pomocą przychodzą trapy oraz lokalni osobnicy, którzy zawsze nas uratowali i dziękujemy tamtym w Kazachstanie i w Mongolii, którzy się przyczynili do tego, że dzisiaj tu jesteśmy. Tak wygląda nasza karetka. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Gdyby ktoś myślał o kupnie karetki przerobieniu na kamper, zdecydowanie polecam. Jest to bardzo fajny projekt i przyciąga uwagę wielu osób na ulicy. Także będziecie na pewno mieli dużo ciekawych dyskusji. Założyliśmy 4 lata trasy, tak jak wspomniałem, 5 kontynentów, 58 krajów i 150 tysięcy kilometrów. To był taki plan, który zmienił się od razu po pierwszych dwóch miesiącach. Do tej pory w ciągu dwóch lat przyjechaliśmy 28 krajów. Z takich ciekawszych to była cała Rosja, czyli dotarliśmy aż na koniec prawie Rosji na, nad jezioro Bajkał. Przejechaliśmy całą Mongolię, co było niesamowitym przeżyciem. Ciekawy był również Iran, Iran. Pakistan, które oba kraje widzieliśmy dwa razy, więc to były takie highlighty. No i trasa się zmieniła wielokrotnie, mieliśmy już być na zachodnim wybrzeżu Afryki. Nie udało się prze, przedostać z Egiptu do, z Turcji do Egiptu, to łódź tam już nie, nie kursuje, więc alternatywą było wjechać całą Europę, więc nagle jest tam z 20 krajów zrobiło się 28. No i teraz jesteśmy w Portugalii, od 9 miesięcy przeczekujemy pandemię. Plan jest dalszy, żeby podróżować. Czekamy, aż uda się najechać do Afryki. No i dalej będzie Afryka z południa, z północy na południe. Wysyłamy samochód statkiem z południowej Afryki do Argentyny. Z Argentyny aż do Alaski. Założyliśmy na samym początku podróży, że 4 lata, no to uda nam się to um, zrobić z oszczędności. Po drodze okazało się, że te oszczędności, no to jednak nie wystarczą, ponieważ są różne zdarzenia losowe i nielosowe, które e, przyczyniły się do uszczuplenia znacznego tego budżetu, na przykład dwie wymiany silnika, wizy, których nie planowaliśmy, jednak trzeba było, generalnie no, złożyło się dużo różnych rzeczy na to, że ten budżet się uszczuplał i uszczuplał. Całe szczęście mamy, Andrzej jest już od e, kilku lat, w Singapurze już zaczął swoją działalność jako wideotwórca, wideograf, fotograf. Ja jestem z wykształcenia dziennikarką, dlatego mogłam e, zacząć pisać e, teksty dla podróżniczych portali w Polsce. I ten budżet jakoś nam się udało naszą pracą zdalną reperować i dokładać e, cegiełek tak, żeby te 4 lata, no niestety się, znaczy niestety, w sumie bardzo dobrze się przedłuży na pewno o wiele, wiele, wiele więcej. Jesteśmy w stanie to kontynuować całe szczęście. To jest też fajne, bo ta nasza praca teraz daje kierunek naszym podróżom. Kiedy wystartowaliśmy, te pierwsze 2-3 miesiące były takie, że jechaliśmy od miejsca A do B, zobaczyć zamek, zobaczyć to i tamto i to bardzo szybko się wypaliło. Stwierdziliśmy, że to tak naprawdę nie ma sensu taka podróż, bo oglądamy miejsce, zrobimy zdjęcie, ale tak naprawdę nie przeżywamy nic. I potem próbowaliśmy te nasze doświadczenia pracowe przełożyć na podróż, więc ja zacząłem szukać tematów, o których można by kręcić filmy dokumentalne, ale zaczęła szukać tematów, o których można by napisać artykuł i nagle ta, 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 ta podróż przeistoczyła się w taką, ok, tam jedziemy, podam jest taki temat. Tu, jesteśmy w Mongolii, znajdźmy szamana, z którym można by zrobić um, dokument. Znaleźliśmy sokolnika, który nam opowiedział swoją historię. W Nepalu znaleźliśmy pana, który robi tradycyjne nepalskie noże kukli i z nim spotkaliśmy się na dwa dni kręcąc to, co on robi. Ola spotyka wielu Polaków z zagranicy, którzy mieszkają i z nimi robię wywiady, więc ta nasza podróż stała się teraz, jest jakby pchana do przodu. Tak, ale jest pchana do przodu tą naszą pracą i, i stwierdziliśmy, że no jest taki win-win situation, bo, bo my wygrywamy, bo zarabiamy troszkę pieniędzy, pieniędzy po drodze, no i ta podróż jest dużo bardziej pełniejsza i dużo bardziej ciekawa. I Mongolia. Mongolia na pewno była najlepszym krajem do podróży kamperem. Jest to gigantyczny kraj, w którym mieszka 3 miliony ludzi, z czego czego półtora miliona mieszka w stolicy Ulaanbaatar, to znaczy, że drugie półtora miliona mieszka w kraju wielkości połowy Europy, więc jeździ się tam po kompletnych bezdrożach. Spotykaliśmy ludzi bardzo rzadko, czasami jechaliśmy trzy dni, nie spotkaliśmy żywej duszy, czasami z kolei zatrzymaliśmy się tam, gdzie popadnie. Po 8 godzinach jazdy po kompletnych wartepach, kiedy twoje ciało trzęsie się tak, że że nie możesz już trzymać rąk prosto. Pokonaliśmy 70 km przez 8, o, przez 8 godzin jazdy. Zatrzymaliśmy się i, i stwierdziliśmy, no nie, to jest dość, ja już dalej nie jestem w stanie jechać i, i tu stoimy, będziemy kampować gdzie? No, 
tu, tu gdzie stoimy, bo to naprawdę nie ma żadnego znaczenia, nie ma nikogo dookoła. No i nagle okazuje się, że następnego dnia przychodzi lokalny nomad mongolski w pięknym um, outficie, w swoim tradycyjnym kostiumie. Kaszmirowy płaszcz. Kaszmirowy, wchodzi tutaj do kampera na nasze śniadanie, siada sobie jako siebie, on do nas po mongolsku, my do niego po polsku, wymieniamy numery i grzeczności, także takie przygody były na porządku dziennym i, i czuliśmy się trochę jakbyśmy wrócili w takie, w takie czasy, gdzie ludzie żyli zgodnie z naturą i, i jedynym zadaniem było wyposanie owiec czy zaciągnięcie krów na, na łąkę I, i żyją tak sobie powoli i spokojnie, więc my dla nich byliśmy tam trochę jak, jak tacy obcy, którzy spadli z kosmosa, z kosmosu w jakiejś karetce. Oni nie widzieli takiego pojazdu nigdy, a dla nas było to fajne, że przyjmowali nas do, do swojego życia. Jedną taką historię mieliśmy, którą można zobaczyć na naszym kanale YouTube, kiedy jechaliśmy w jakieś miejsce i zatrzymaliśmy się zrobić kilka zdjęć małej osadzie nomadów mongolskich, którzy właśnie budowali gery. Ger to jest ich dom, czyli tak zwana jurta w polskim języku. I chcieliśmy zrobić kilka zdjęć. Te kilka zdjęć przerodziło się w w cały dzień spędzony z nimi. Gospodarz zarażną jedyną owcę, którą mieli w całej wiosce, specjalnie dla nas. Ola do tej pory była wegetarianką i nagle musiała przestać być. Więc takie przygody są tam na porządku dziennym. I będąc tam na własną rękę, własnym vanem, można to osiągnąć e, inaczej niż będąc na wycieczce, czy, czy z, z guidem, czy z jakimś wynajętym jeepem. Więc jeżeli ktoś by miał ochotę, a to naprawdę nie jest aż tak daleko, jakby się mogło wydawać, to Mongolię polecamy. I nie jest tak strasznie. Nasza karetka nie posiada napędu 4x4, daliśmy radę, także możliwe. Ja z kolei jestem zakochana w północnym Pakistanie, szczególnie okolice Hunzy. To po prostu jest dla mnie raj na ziemi z przepięknymi widokami, ale co najważniejsze, z niesamowitymi ludźmi i z niesamowitą gościnnością, serdecznością taką, że aż do te teraz jak nawet wspomniałem, aż mam gęsią skórkę. Mhm, to prawda, także... północny Pakistan i Mongolia. Iran tak. też jest tam w top trójce. Zanim ruszyliśmy w podróż, e, nasze wyobrażenie o niej, o całym świecie było takie dosyć no, negatywne z powodu tego, co widzieliśmy w mediach na co dzień. Dodatkowo mieliśmy w planie przejechać przez kraje typu Pakistan, Iran, gdzie po prostu no, media stworzyły taką opinię, że tam terroryści się czają za każdym rogiem i tak troszkę z pewną obawą ruszaliśmy w tą podróż. Co się okazało i to jest największe właśnie zdziwienie, jak gdyby nasze największe odkrycie i największa, największa radość z tej podróży Świat jest zupełnie inny niż to przedstawiają media. Na przykład właśnie w Pakistanie czy w Iranie, w tych strasznych krajach spotkała nas po prostu tak wielka serdeczność i otwartość ludzi i gościnność, jakiej po prostu w życiu nie doświadczyliśmy. Kaweczki z pakistańskimi policjantami. Którzy nas eskortowali przez Beludżystan, hmm. tak. Ale dodatkowo tam no, byliśmy w sytuacji, kiedy odpoczywaliśmy nad e, rzeczką w Pakistanie, w północnym Pakistanie w górach i była kolejka do nas, żeby porozmawiać z nami. Było krzesło, jak gorące krzesło po prostu stało obok, tam siedzieliśmy w kawiarence, obok stało krzesło i co chwilę ktoś się nowy na nim pojawiał i zadawał nam pytania. Jak jedne, jedna osoba odeszła, to nagle z samochodu wybiegała druga, żeby tylko z nami porozmawiać, bo czekała tam cierpliwie przez te pół godziny, aż ta pierwsza osoba skończy. I to po prostu, no, to było dzień w dzień e, naszym standardem. Także ta podróż naprawdę zmieniła mm, naszą perspektywę na to, jak, jak wygląda świat. Wcale nie jest taki niebezpieczny. Oczywiście trzeba mieć się na baczności i, i zdrowy rozsądek jest podstawą, ale naprawdę jest piękny. Zawsze to powtarzamy, że najważniejsze jest to stworzyć sobie swoją wizję świata, a nie czerpać się od innych, a tym bardziej od mass mediów. Ponieważ to były, to były wierutne kłamstwa. Miejsca, przed którymi nas ostrzegano, Iran i Pakistan, okazały się najbardziej bezpiecznymi, gdzie spotkała nas największa gościnność. Pojechaliśmy do Indii i próbowano nas obrabować trzy razy w ciągu miesiąca. Także to są takie przygody, że, że byliśmy w stanie tą wizję własnego świata stworzyć. I to chyba jest największe... największa wartość tej podróży. I w ogóle podróży generalnie, nie tylko naszej, chyba wszystkich. Jaką porad dać takim początkującym podróżnikom? Może zacząć od małych dystansów po prostu. Mm. To nie, nie, nie musi być od razu cały świat. Mm -hmm. <laughs> tak samo w naszym przypadku było, że my nie od razu stwierdziliśmy, że wskoczymy do Wana i będziemy sobie podróżować po Pakistanie. I to była taka długa, długa ewolucja. Ten pomysł ewoluował, kwitł przez lata. Robiliśmy krótkie wypady dookoła naszej bazy postojowej. Wtedy to był Singapur. Robiliśmy wypady na weekendy i wtedy to się zaczęło. Ten robak podróżniczy jako gryzie to już Bakcja. koniec, koniec. Gdybyście chcieli zobaczyć, co wydarzyło się z karetką w ciągu ostatnich dwóch lat, jak została przerobiona na kamper, zapraszamy w kilka, róż, kilka różnych miejsc. Strona to peryferie.com po polsku i po angielsku. 
w Facebook, Peryferie Mac, Instagram, Peryferie Mac, ale zapraszamy również na Polar Steps. To jest taka fajna aplikacja, może tutaj uda się dorzucić link albo w opisie, na której można śledzić całą naszą trasę, którą do tej pory pokonaliśmy. Na żywo. Jak również naszą obecną lokację na żywo. No i jeszcze efekty pracy Andrzeja na kanale YouTube. Tak, tak jest tam parę dokumentów do obejrzenia. Niestety nie ma vloga, ale są dokumenty takie o osobach, o obyczajach i o, o, o historiach. Także zapraszamy.